ഇനി നമുക്ക് ഈ ഭാരതീയ വിചാര പദ്ധതിയുടെ ഈ പറഞ്ഞ മേൽപ്പറഞ്ഞ വിൽക്കർത്തിൻ്റെ ഉദാഹരണം പറക്കും തളിയുടെ ഉദാഹരണത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ഭാരതീയ വിചാര പദ്ധതിയുടെ കാതലായിട്ടുള്ള അനുമാനം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു അനുമാനത്തിൻ്റെ അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പുകൾ അതായത് പഞ്ച അവയവ വാക്യങ്ങളേവ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഈ ബയേഷ്യൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബയേഷ്യൻ പ്രോബബിലിറ്റി അപ്രോച്ചുമായിട്ട് എത്രമാത്രം സാമ്യമുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത് വളരെ ഉപകരിക്കും എന്നു മാത്രവുമല്ല നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ മറ്റും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് വിലയിരുത്താം ശരിയായ നിഗമനത്തിലെത്താം അതിനെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് ഒരു ബോധ്യം അതുവഴി ഉണ്ടാവും എന്താണ് ഈ പഞ്ച അവയവ വാക്യങ്ങൾ ഈ പഞ്ച അവയവ വാക്യങ്ങൾ ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സമ്പ്രദായങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർ ദാർശനികന്മാർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഈ അഞ്ച് എണ്ണത്തിനും പ്രത്യേക പേരുകളുണ്ട് പ്രതിജ്ഞ ഹേതു ഉദാഹരണം ഉപനയം നിഗമനം ഇവയാണ് ഈ അഞ്ചെണ്ണമാണ് പഞ്ച അവയവ വാക്യങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞ ഹേതു ഉദാഹരണം ഉപനയം നിഗമനം ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിൽ ഓർക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമുള്ളതാണ് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യവുമാണ് ഏത് കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോഴും ഈ അഞ്ച് അവയവങ്ങളിലൂടെ ഈ അഞ്ച് വാക്യങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ വളരെ ശരിയായ നിഗമനത്തിൽ നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയും അതിന് വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഉദാഹരണം അത് ന്യായസൂത്രത്തിൽ കാണാം അന്നംഭട്ടൻ്റെ തർക്കസംഗ്രഹത്തിൽ കാണാം നിരവധി നമ്മുടെ ദാർശനീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ വളരെ ഭംഗിയായ ഒരു ഉദാഹരണം അതിൻ്റെ ആ സ്റ്റെപ്പുകൾ അതാണ് നമുക്കൊന്ന് അതിലേക്ക് ഒന്ന് കടക്കാം രാമനും കൃഷ്ണനും രണ്ടു കൂട്ടുകാർ അവർ നടന്നു പോകുമ്പോൾ സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കുന്നിൽ ആ കുന്നിൻ്റെ വൃക്ഷത്തലപ്പുകൾക്ക് തെങ്ങിൻ തലപ്പുകൾക്ക് മുകളിൽ കൂടെ പുകയുകയായിരുന്നു സാധാരണ പണ്ടത്തെ നമ്മുടെ കൽക്കരി വണ്ടികളിൽ നിന്നൊക്കെ ഉയരുന്ന പുക പോലെ പുക ഇങ്ങനെ ഉയരുന്നു അങ്ങനെ പുക ഉയരുന്ന കണ്ടപ്പോൾ രാമൻ കൃഷ്ണനോട് പറഞ്ഞു നോക്കൂ കൃഷ്ണ ദ ആ വൃക്ഷത്തലപ്പുകൾക്ക് മുകളിൽ കൂടെ പുക ഉയരുന്നു എന്നിട്ട് രാമൻ പറഞ്ഞു ആ പർവ്വതത്തിൽ ആ കുന്നിൻ്റെ മോ കുന്നിൽ തീയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ കൃഷ്ണ സംശയം എങ്ങനെ തനിക്ക് മനസ്സിലായി പുക കണ്ടിട്ട് തീ ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ എന്താണ് കാരണം അയാൾക്ക് ബോധ്യം വന്നില്ല അപ്പോൾ ആ പർവ്വതത്തിൽ തീ ഉണ്ട് എന്ന് രാമൻ പറഞ്ഞതിനാണ് നമ്മൾ പ്രതിജ്ഞ എന്ന് പറയുന്നു പുക കണ്ടിട്ട് രാമൻ ആ പർവ്വതത്തിൽ തീ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു ഇതാണ് പ്രതിജ്ഞ ഈ പ്രതിജ്ഞ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു ഹേതു അപ്പം അതിന് തീ ഉണ്ടെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണമുണ്ട് ഹേതു ഈ ഹേതുവാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന പുക എവിടെ എവിടെ പുകയുണ്ടോ അവിടെ അവിടെ തീയുണ്ട് ഒരു സാമാന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടെത്തലാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ന്യായത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ലോജിക്കിൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രയോഗമാണ് ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എവിടെ എവിടെ പുകയുണ്ടോ അവിടെ അവിടെ തീയുണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നതിന് എന്താണ് തെളിവ് അതിന് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ നമുക്ക് ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയുക അതിന് രാമൻ കൃഷ്ണനോട് പറയുകയാണ് അടുക്കളയിൽ എന്ന പോലെ അടുക്കളയിൽ എവിടെ എവിടെ പുകയുണ്ടോ അവിടെ അവിടെ തീയുണ്ട് എന്നുള്ളതിന് ദൃഷ്ടാന്തം ഉദാഹരണം അത് അടുക്കളയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം 
അപ്പൊ അതാണ് പ്രതിജ്ഞ ഹേതു ഉദാഹരണം ഉദാഹരണം മഹാനസം സംസ്കൃതത്തിൽ മഹാനസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ അടുക്കള ഇംഗ്ലീഷിൽ കിച്ചൺ അപ്പോൾ അവിടെ പണ്ടൊക്കെ വിറക് ഉപയോഗിച്ചാണല്ലോ അടുപ്പ് തീ കത്തിക്കുക അപ്പൊ ഈ വിറകിൽ ജലാംശം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ജലാംശമുള്ള വിറകിൽ തീ പിടിപ്പിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആദ്യം ഉയരുക പുകയാണ് അപ്പൊ ഇത് ഭൂയോദർശനം പലതവണ കണ്ടു കണ്ട് നമുക്ക് ഉറപ്പായി എവിടെ എവിടെ പുകയുണ്ടോ അത് അടുക്കളയിൽ മാത്രമല്ല എവിടെ അവിടെ ഒക്കെ തീ കത്തുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തീ കത്തിക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ആദ്യം ഉയരുന്നത് പുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇൻഡക്ഷൻ നമ്മൾ നടത്തുകയാണ് ഒരു സാമാന്യ വൽക്കരണം നമ്മൾ നടത്തുകയാണ് ഒരു ജനറലൈസേഷൻ നമ്മൾ നടത്തുകയാണ് എവിടെ എവിടെ പുകയുണ്ടോ അവിടെ അവിടെ തീ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന് ഉദാഹരണം ഈ അടുക്കളയിലെ പ്രക്രിയയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പണ്ടൊക്കെ നാൽക്ക വിലകളിലുമൊക്കെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ചൂട് കായാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് തീ കുണ്ടങ്ങൾ കൂട്ടുമായിരുന്നു അത്രേ ചതുഷ്പഥങ്ങളിലും മറ്റുമൊക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പുകയുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെ എവിടെ പുക കാണുമ്പോൾ തീയെ അനുമാനിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ഇത് സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് അംഗീകരിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഉദാഹരണം മഹാനസം അതിനുശേഷം രാമൻ കൃഷ്ണനോട് പറയുകയാണ് അത് തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ എവിടെ എവിടെ പുകയുണ്ടോ അടുക്കളയിൽ പോലെ അവിടെ അവിടെ തീയുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ മഹാ ഈ പർവ്വതത്തിൽ നമ്മൾ പുക കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവിടെ തീ ഉണ്ടെന്ന് അനുമാനിക്കാമല്ലോ ഉപനയം ഇതാണ് കൃഷ്ണന് ബോധ്യം വരുത്തുന്ന തരത്തിൽ രാമൻ പറയുകയാണ് കാര്യ കാരണ സഹിതം കാരണ സഹിതം പറയുകയാണ് അവിടെ തീയുണ്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണന് ബോധ്യം വരികയാണ് ശരിയാണ് രാമൻ പറഞ്ഞത് ഈ പർവ്വതത്തിൽ തീയുണ്ട് അപ്പൊ രാമൻ ആദ്യം അടുക്കളയിൽ പലതവണ ഈ പുകയും അതിനുശേഷം തീയും ഉയരുന്നത് കണ്ടു കണ്ട് രാമൻ ഈ കാര്യം ആദ്യമേ ബോധ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് അനുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് രാമൻ അതിനാണ് സ്വാർത്ഥ അനുമാനം എന്ന് പറയും അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ മറ്റൊരാളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു ഈ അഞ്ചു വാക്യങ്ങൾ കൊണ്ട് മറ്റൊരാളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു അതിനാണ് പരാർത്ഥ അനുമാനം എന്ന് നമ്മുടെ ദർശന ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ സിദ്ധാന്ത സമ്പ്രദായങ്ങളിലെ സിദ്ധാന്ത ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പൊ സ്വാർത്ഥ അനുമാനത്തിലും ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ ഈ അഞ്ച് പ്രക്രിയകളുണ്ട് അതാണ് ഈ പഞ്ച അവയവങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞ ഹേതു ഉദാഹരണം ഉപനയം നിഗമനം ഇവിടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി തെളിവ് നിരത്തിയാണ് ഇക്കാര്യം സമർത്ഥിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ തരത്തിലുള്ള തെളിവോടു കൂടിയ ഒരു ഘടന അത് പാശ്ചാത്യ സമ്പ്രദായത്തിലെ സമീപനത്തിൽ വ്യക്തമല്ല എന്നാണ് പല പണ്ഡിതന്മാരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ പഞ്ചാവയവ വാക്യത്തിൽ ഈ അതിൻ്റെ ഘടനയിലെ അവിഭാജ്യമായ ഒരു ഘടകമാണ് ഈ ഉദാഹരണം എവിഡൻസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം തെളിവ് നിരത്തിക്കൊണ്ടുള്ള അപ്പോൾ വാദത്തിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ തെളിവ് ശക്തമായ തെളിവുകൾ നിരത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു പക്ഷേ ആദ്യത്തെ നിഗമനം തെറ്റാണെന്ന് സമർത്ഥി നിർണയിക്കപ്പെടാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് കൂടുതൽ ശരി എന്ന് നിർണയിക്കപ്പെടാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബയേഷ്യൻ സമീപനം അപ്പൊ അതിനുള്ള സാധ്യത ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഈ പഞ്ച അവയവ വാക്യത്തിനാണ് എന്ന് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നാം കണ്ടു ഈ ബേഷ്യൻ സമീപനവും ആണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതിന് ഏറ്റവും ഉപയുക്തമായ നമ്മുടെ ദാർശനികന്മാർ മുന്നോട്ട് വെച്ച ഉദാഹരണം പർവ്വതത്തിലെ തീയ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ വളരെ വിശദമായ വിശദീകരണങ്ങളിലേക്ക് പല സമീപനങ്ങളിലേക്ക് ഒന്നും ഞാൻ ഇവിടെ കടക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ കാരണം നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ചട്ടക്കൂടാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യമായി ഉണ്ടാവേണ്ടത് അപ്പം ഇവിടെ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് പർവ്വത അടുക്കളയിൽ എന്നുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു അത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് 
മറ്റൊരു തരത്തിലും ഇതിനെ സമർത്ഥിക്കാം ഈ തീയും പുകയും തീയും തമ്മിലുള്ള അതിന് വ്യാപ്തി എന്നൊരു സാങ്കേതിക പദം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും അവ തമ്മിലുള്ള ഒരിക്കലും വിട്ടുമാറാത്ത വിട്ടുപോകാത്ത ഒരു ബന്ധം വ്യാപ്തി എന്നാണ് പറയുക എവിടെ വിടെയാണോ പുക ഉള്ളത് അവിടെ അവിടെ തീ ഉണ്ടാകും തിരിച്ച് നമുക്ക് പറയാനാവില്ല എവിടെ അവിടെ തീ ഉണ്ടോ അവിടെ പുകയുണ്ടാവും എന്ന് നമുക്ക് പറയാനാവത്തില്ല കാരണം നമ്മുടെ പൂർവികന്മാർ പറയുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം ഒരു ചുട്ടു പഴുപ്പിച്ച ലോഹം ആ ലോഹം ഇതിൽ ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ തീ ഉണ്ട് പക്ഷേ പുകയില്ല അപ്പോൾ തിരിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇത് ശരിയാവില്ല എന്ന് മാത്രവുമല്ല ഈ ഈ ബന്ധം പുകയും തീയുമായിട്ടുള്ള ഈ വ്യാപ്തി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബന്ധം ഈ ബന്ധം ത്തിൻ്റെ തന്നെ നേരെ വിപരീതമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പുകയില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ജലാശയം ഈ ജലാശയത്തിൽ ഇത് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനാവില്ല ജലാശയത്തിൽ അപ്പോൾ വ്യതിരേകം അന്വയെന്നും വ്യതിരേകം എന്നും രണ്ട് വാക്കുകൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കും പുകയില്ലെങ്കിൽ പുകയും തീയും രണ്ടുമില്ലാത്ത ഒരിടമാണ് വെള്ളം ജലാശയം അപ്പോൾ ജലാശയം പോലെ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു സമർത്ഥനവും നമുക്ക് നടത്താൻ കഴിയും അപ്പം അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് വേണം വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ ഇവിടെ കടക്കുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ആധുനികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം എങ്ങനെ ഈ പഞ്ച അവയവ വാക്യത്തെ പ്രതിജ്ഞാ ഹേതു ഉദാഹരണം ഉപനയം നിഗമനം അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രയോഗിക്കാം എങ്ങനെ നിഗമനത്തിലെത്താം എന്നുള്ളതിന് കീത്ത് ലോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പാശ്ചാത്യ പണ്ഡിതൻ ഈ പഞ്ച അവയവ വാക്യത്തെ നേരത്തെ നടന്നിരുന്ന ഇറാഖ് യുദ്ധ ആ ഇറാഖ് യുദ്ധത്തിൽ എങ്ങനെ ഇതിനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു വിശദീകരണമാണ് കീത്ത് ലോയിഡ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഉദാഹരണത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ പഞ്ച അവയവ വാക്യത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇറാഖ് മായിട്ടുള്ള അമേരിക്ക നടത്തിയ യുദ്ധം ആ യുദ്ധത്തെ ന്യായീകരിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ഇറാഖിലെ ജനതയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിക്കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇറാഖ് യുദ്ധം ന്യായമായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് അത് ഇറാഖിലെ ജനങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകാനുള്ളതായിരുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് കാരണം എപ്പോഴും നമ്മളൊരു വിശകലനത്തിന് മുതിരുമ്പോൾ ഈ പഞ്ച അവയവ വാക്യത്തിൻ്റെ ഘടനയിലേക്ക് ഏത് പ്രശ്നത്തെയും ഏത് വിഷയത്തെയും നമ്മൾ അതിലേക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം ആ ഒരു ചട്ടക്കൂടിലേക്ക് ഇതിനെ മാറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോഴാണ് ശാസ്ത്രീയമായ ചിന്തയ്ക്കുള്ള വഴി ഒരുങ്ങുക അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ പ്രതിജ്ഞ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഇറാഖ് വാർ ഈസ് ജസ്റ്റ് ഇറാഖ് ആയിട്ടുള്ള യുദ്ധം അത് ന്യായമായിരുന്നു അതിനെന്താ കാരണം ഹേതു എന്താണ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് പ്രൊമോട്ട്സ് ഫ്രീഡം അത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നൽകുന്നു അപ്പൊ പ്രതിജ്ഞ ഇറാഖ് വാർ ന്യായമായിരുന്നു ഇറാഖ് വാർ ഇസ് ജസ്റ്റ് അതിനുള്ള റീസൺ ഹേതു നമ്മുടെ പഞ്ചാവയ വാക്യത്തില് ഹേതു പ്രതിജ്ഞ ഹേതു റീസൺ അത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നൽകുന്നതായതുകൊണ്ട് അതിനെന്താണ് ഉദാഹരണം പ്രതിജ്ഞ ഹേതു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉദാഹരണം ആ ഉദാഹരണം എന്താ അതിന് ഒരു ഉദാഹരണം എടുത്തു പറയാ പറയുന്ന പറയാവുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധം സഖ്യകക്ഷികൾ ജർമ്മനിയെയും ജപ്പാനെയും യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിച്ച ഒരു യുദ്ധമായിരുന്നല്ലോ 
രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധം അപ്പോൾ രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിൻ്റെയും ഉദ്ദേശം സത്യത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇറാഖ് യുദ്ധവും അപ്പോൾ രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിൻ്റെ യുദ്ധത്തെ ന്യായീകരിക്കുന്നത് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ പേരിലാണെന്നത് കൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇറാഖിലെ ജനതയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകാനുള്ള യുദ്ധമായിരുന്നു ഇറാഖ് യുദ്ധം എന്നതുകൊണ്ട് ഇറാഖ് യുദ്ധം ന്യായമാണ് ഇനിയും വിപരീതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം എടുത്തു കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുവൈത്തിനെ സദ്ദാം ആക്രമിച്ചതുപോലെയല്ല അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തീയും പുകയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ജലാശയത്തിൻ്റെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു ജലാശയത്തിലില്ല രണ്ടുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഇൻവേഷൻ ഓഫ് കുവൈത്ത് അൺലൈക്ക് സദ്ദാംസ് ഇൻവേഷൻ ഓഫ് കുവൈത്ത് അത് യാതൊരു പ്രകോപനവുമില്ലാതെ നടന്ന അപ്പോൾ മറ്റൊരു ഇത് കേട്ടിരിക്കുന്ന മറ്റൊരാൾ പറയുകയാണ് സത്യത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല ഇറാഖ് വാർ ന്യായമായിരുന്നില്ല അത് ശരിക്ക് പറഞ്ഞാലൊരു കടന്നുകയറ്റമായിരുന്നു കാരണം വാദി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ സദ്ദാമിൻ്റെ കുവൈത്ത് ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ച് അത് വെച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊരു പ്രതിവാദി പറയുകയാണ് ഇറാഖ് വാർ ഈസ് ഇമ്മോറൽ അത് അധാർമികമായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് അത് യാതൊരു പ്രകോപനവുമില്ലാതെ നടത്തപ്പെട്ട ഒരു യുദ്ധമാണ് ഏതുപോലെ സദ്ദാം കുവൈത്തിനെ കീഴടക്കിയതുപോലെ ഇൻവേ ആക്രമിച്ച് ആക്രമിച്ചതുപോലെ എന്ന് വാദി വാദി നൽകിയ ഉദാഹരണം വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യതിരേക ഉദാഹരണം വെച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ പ്രതിവാദി പൂർവപക്ഷം ഉന്നയിക്കുകയാണ് ഇറാഖ് യുദ്ധം അധാർമികമായിരുന്നു ദ ഇറാഖ് വാർ ഈസ് ഇമ്മോറൽ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് അൺ പ്രൊവോക്ഡ് ലൈക്ക് സദ്ദാംസ് ഇൻവേഷൻ ഓഫ് കുവൈത്ത് ഇനിയും വ്യതിരേക തരത്തിലുള്ള വിപരീതമായിട്ടുള്ള ഉദാഹരണം പറയുന്നത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പേൾ ഹാർബർ ആ ആക്രമണത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു പേൾ ഹാർബറിൽ പോലെയല്ല അല്ലെ പോലെ അവിടുത്തെ യുദ്ധം പോലെയല്ല ഇത് സദ്ദാം കുവൈത്തിനെ ഇൻവൈഡ് ചെയ്തതുപോലെയാണ് ആക്രമിച്ചതുപോലെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇറാഖ് വാർ അധാർമികമാണ് ഈ തരത്തിൽ പല കോണുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഇറാഖ് യുദ്ധത്തെ വിശകലനം ചെയ്യാനൊക്കും വിലയിരുത്താനാവും ഇതിലേതാണ് ശരി എന്നുള്ള അന്തിമമായിട്ടുള്ള ഈ തർക്കത്തിന് ശേഷമുള്ള നിർണയത്തിൽ എത്താൻ കഴിയും അപ്പം ഈ നിർണയത്തിൽ എത്തുന്നതിന് പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ടത് ഇത്തരം നിർണയത്തിൽ ശരിയായ നിർണയത്തിൽ എത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായ ഒരു തർക്കം ഒരു വാദം നമുക്ക് ബോധ്യം വരാൻ ഉപയുക്തമായ വാദം ആ വാദം നടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഈ തരത്തിലുള്ളൊരു ഘടനയിലേക്ക് ഈ പ്രശ്നത്തെ പരിവർത്തനം ചെയ്യണം ഈ പഞ്ച അവയവ വാക്യം എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രതിജ്ഞ ഹേതു ഉദാഹരണം ഉപനയം നിഗമനം എന്ന ഒരു ചട്ടക്കൂടിലേക്ക് നമുക്ക് ഏതിനെക്കുറിച്ചാണോ തീർച്ച വേണ്ടത് ഏതിനെക്കുറിച്ചാണോ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം വേണ്ടത് അതിനെ ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു ചട്ടക്കൂടിൽ പരിവർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നത്തെ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു പ്രശ്നത്തെ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ആ പ്രശ്നവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ നിഗമനത്തിൽ നമുക്ക് എത്താൻ കഴിയും ഈ പഞ്ചാവയവ വാക്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് നാല് പദങ്ങളെ കൂടെ പുതിയ പദങ്ങളെ കൂടെ ഈ ദാർശനീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പുതിയ പദങ്ങളെ കൂടെ പരിചയപ്പെടാം എവിടെയാണോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുക കണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പുകയെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് തീയെ ന്യായീകരിക്കേണ്ടത് സമർത്ഥിക്കേണ്ടത് അതിന് സംസ്കൃതത്തിൽ പക്ഷം എന്ന് പറയും പക്ഷം ന്യായീകരിക്കേണ്ടത് എന്താ പർവ്വതത്തിൽ പർവ്വതോ വന്യമാൻ പർവ്വതം തീയോടു കൂടിയതാകുന്നു അതിന് സാധ്യം എന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ന്യായീകരിക്കേണ്ടത് എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അതിന് പക്ഷമെന്നും ന്യായീകരിക്കേണ്ടത് എന്താണോ അതിന് സാധ്യം എന്ന് പറയും 
അപ്പോൾ ഈ ന്യായീകരിക്കേണ്ടത് കാര്യകാരണ സഹിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം തീയും പുകയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഉദാഹരണം പറയുമ്പോൾ ആ തരത്തിൽ ബന്ധമുള്ള ഒരിടത്തെ വേണം നമ്മൾ പറയാൻ ആ തരത്തിൽ ബന്ധമുള്ള ഒരു പക്ഷം അതിന് സപക്ഷം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ പക്ഷം സാധ്യം പക്ഷം സപക്ഷം അതുപോലെ തന്നെ ഇത് രണ്ടും ഇല്ലാത്ത ഒന്ന് ഇടം അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് തീയും പുകയും ഇല്ലാത്ത ഒരിടം നമ്മൾ കണ്ടു ജലാശയം ആ തരത്തിലുള്ള ഇടത്തിന് വിപക്ഷം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ സാധ്യം പക്ഷം സപക്ഷം വിപക്ഷം ഈ വാക്കുകളും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ദാർശനീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കണ്ണുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ ഇറാഖിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഉദാഹരണത്തിൽ തന്നെ സപക്ഷമായിട്ട് ഈ കീത്ത് ലോയിഡ് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം വിപക്ഷം അതിനുദാഹരണമായിട്ട് വെച്ചത് സദ്ദാംസ് ഇൻവേഷൻ ഓഫ് കുവൈറ്റ് ഈ വിപക്ഷത്തെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് മറ്റൊരു താർക്കികൻ ഇറാഖ് യുദ്ധം അധാർമികമാണെന്ന് സമർത്ഥിച്ചത് അതും നമ്മൾ കണ്ടു ഇപ്പം ഈ തരത്തിൽ ഉള്ള വാദം ഈ തരത്തിലുള്ള വിശകലനം ഇതാണ് ശരിയായ നിഗമനത്തിൽ എത്താൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുക ഇത് ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ ദർശനങ്ങളിലും എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും ഇത് പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന കാണാൻ കഴിയും അത് ഭാരതീയമായിട്ടുള്ള നേരത്തെ പറഞ്ഞ ജ്ഞാന വിജ്ഞാനങ്ങൾ ആ രണ്ട് പട്ടികയിൽപ്പെടുന്ന ശാസ്ത്രങ്ങളിലും ഈ പഞ്ച അവയവ വാക്യത്തിൻ്റെ പ്രയോഗം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ പൊതുശേഖരത്തിലെ ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഈ പഞ്ച അവയവ വാക്യം അത് അതാത് ദർശനങ്ങളിലെ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ചെറിയ 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 മാറ്റങ്ങളോടു കൂടി ഇവരെല്ലാവരും ഇതിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇത് തന്നെ ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഭാരതീയ ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിലെ ജ്യോതിഷ ചിന്താ പദ്ധതിയിൽ ഈ തരത്തിൽ പഞ്ച അവയവ വാക്യത്തെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് അവർ ഫലം പറയുന്നതെന്ന് കാണാൻ കഴിയും അങ്ങനെ ഭാരതീയമായിട്ടുള്ള രസതന്ത്രമായിക്കോട്ടെ ബലതന്ത്രമായിക്കോട്ടെ കെമിസ്ട്രി ആയിക്കോട്ടെ ഫിസിക്സ് ആയിക്കോട്ടെ വൈദ്യശാസ്ത്രമായിക്കോട്ടെ വ്യാകരണശാസ്ത്രമായിക്കോട്ടെ ഭാരതീയമായ അല്ലെങ്കിൽ വേദാന്ത ശാസ്ത്രങ്ങളായിക്കോട്ടെ എല്ലായിടങ്ങളിലും തന്ത്രശാസ്ത്രമായിക്കോട്ടെ എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും ഈ പഞ്ച അവയവ വാക്യത്തിൻ്റെ പ്രയോഗം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഈ പ്രയോഗം ഇപ്പോൾ ഈ കേത്ത് ലോ ലോയിഡ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വെച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ ആനുകാലികമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളെ വിലയിരുത്താനും നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനാവും അതിനെ പ്രയോഗിക്കാനാവും ഇനി നമുക്ക് ഈ ഭാരതീയ ദാർശനികന്മാർ ഉപയോഗിച്ച പ്രമാണങ്ങളുടെ ഈ പ്രമാണങ്ങൾ ഏതൊക്കെ പ്രമാണങ്ങളാണ് അവ അവരുപയോഗിച്ചത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചും നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാം